అందరికీ నమస్కారం ఇక్కడికి వచ్చిన మీడియా మిత్రులందరికీ స్పెషల్ థ్యాంక్స్ ఇక్కడికి వచ్చి మా మూవీని ప్రమోట్ చేస్తున్నందుకు అండ్ అల్లు అరవింద్ గారు బోయపాటి శ్రీను గారు మీకు మీకు థ్యాంక్స్ చిన్న మాట సార్ మీ ప్రజెన్స్ ఉండడం వల్ల ఒక పెద్ద ధైర్యం వచ్చింది మీ ఇద్దరు కాంబినేషన్లో ముందు సరైన వచ్చింది పెద్ద బ్లాక్ బస్టర్ అయింది ఇది అంతకు మించి అవుతుంది సార్ అంటే ఊరికే ఏదో పంచ బాగుంటుంది అన్న ఏమనుకోకండి అంటే ఈ నిజంగా ఈ సినిమా నేను పెద్ద హిట్ సూపర్ హిట్ అలాంటి పదాలు దీనికి వాడను ఎందుకంటే ఇది నాకు హార్ట్ కి చాలా చాలా క్లోజ్ అయిన మూవీ క్యారెక్టర్ పోర్ట్రేట్ చేస్తా అంటే ఈ ఒక్క కథను నేను విన్న థర్టీ మినిట్స్ లో ఇమ్మీడియట్ గా టేబుల్ మీద నాకు మల్లి గారు బ్యాక్గ్రౌండ్ అర్జున్ గారు బ్యాక్గ్రౌండ్ తెలీదు ఆయన ఎవరు అంటే జనరల్ గా బయపాటి గారి దగ్గర చేశారు అనే విషయం తప్ప నాకు ఇంకేం తెలీదు కథ కూడా పూర్తిగా టూ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ నాకు నరేట్ చేయలేదు విన్న థర్టీ మినిట్స్ అయిపోగానే ఆన్ టేబుల్ నేను సినిమా డెఫినెట్ గా చేస్తున్నాను ఇమ్మీడియట్ గా నా యాభై పిలిచి చెప్పేసి ఈ సినిమా నేను చేస్తున్నాను ఏ ఇంకేం ఆలోచించొద్దని నేను ఇంత ఇంపల్సివ్ గా డెసిషన్ ఎప్పుడు తీసుకోలేదు అది ఎందుకు మీకు సినిమా చూస్తే మీకే అర్థమవుద్ది అసి అదేదో మనం ఒకడు కొడితే తిరిగి కొడతాం రిఫ్లెక్స్ యాక్షన్ తో అలాంటి రిఫ్లెక్స్ యాక్షన్ తో ఈ సినిమా ఒప్పుకున్నా ఇంత ఎమోషన్ ఇంత రానెస్ ఇంత రియల్ ఇవర్ ఎమోషన్ అని కూడా కాదు రియలిజం మన మన మధ్యలో ఇప్పుడు మీరు ఫైట్స్ చూసుంటారు యాక్షన్ కనిపించింది బట్ కనిపించిన ఏ యాక్షన్ కూడా నేను ఏదో యాక్షన్ హీరోన్ కాబట్టి లైక్ యాక్షన్ హీరో అవుదాం అనుకుంటున్నా కాబట్టి లేకపోతే నేను నాకు ఫిజికల్ గా నేను సిక్స్ ప్యాక్ ఉంది స్ట్రెంగ్త్ ఉంది కాబట్టి ఉండవు ఆ ఫైట్స్ ఆ సిచ్యువేషన్ లో ఆ హీరో ప్లేస్ లో మనందరిలో ఎవరున్నా అదే టర్న్ చేస్తారు ఈ సిచ్యువేషన్ లో ఎక్కడ హీరో హీరో లా ఉండడు హీరోయిన్ హీరోయిన్ లా ఉండదు మనం మన ఇంటి పక్కన మన ఇంట్లో ఉండే ప్రతి క్యారెక్టర్ ఒక సిచ్యువేషన్ వస్తే ఎలా రియాక్ట్ అవుతారు అన్నట్టే ఉంటుంది సో ఇంత రానెస్ ఇంత రియలిజం తో స్క్రిప్ట్స్ ఎస్పెషల్లీ తెలుగులో అయితే చాలా చాలా తక్కువ ఎంతసేపు తమిళ్లో ఉంటాయి మలయాళంలో ఉంటాయి మనకు చేయరు మనం ఓన్లీ కమర్షియల్ సినిమాలు చేస్తాం అంటుంటారు అందరికీ చాలా గట్టిగా ఆన్సర్ ఇస్తుంది మా సినిమా అండ్ ముఖ్యంగా గుణ క్యారెక్టర్ ఇది నాకు అంటే జనరల్లీ ఒక పెద్ద కల్ట్ క్యారెక్టర్ ఒకటి పోర్ట్రే చేశాక అంటే ఆర్ఎక్స్ హండ్రెడ్ అంత బ్లాక్ బస్టర్ అవన్నీ పక్కన పెడితే అది ఒక కల్ట్ మూవీ అలాంటి కల్ట్ క్యారెక్టర్ ఒకటి పోర్ట్రే చేశాక దాని నుంచి బ్రేక్ అయ్యి ఇంకో క్యారెక్టర్ కి అలాంటి ఇమేజ్ రా అలాంటి అలాంటి రెస్పెక్ట్ రావడం అలాంటి ఇమేజ్ రావడం చాలా కష్టం బట్ ఐ కెన్ కాన్ఫిడెంట్లీ సే ఇది సినిమాని ప్రమోట్ చేయడానికి కూడా చెప్పట్లేదు నిజంగా హార్ట్ఫుల్ గా చెప్తున్నా ఇప్పటికీ నా పేరు చాలా మందికి తెలియదు కార్తికే అని ఆర్ఎక్స్ హండ్రెడ్ హీరో అని మాత్రమే తెలుసు సో నన్ను ఆర్ఎక్స్ హండ్రెడ్ హీరో ఆర్ఎక్స్ హండ్రెడ్ హీరో అని అంటారు ఈ సినిమా తర్వాత హీరో అని కూడా కాదు గుణ అని పిలుస్తారు అలాంటి పాత్ర నా చేత అంటే నిజం చెప్తున్నా నేను ఎప్పుడు ఆబ్వియస్లీ ఎవరు చెప్పుకోరు నేను ఈ సినిమాలో బాగా చేశానండి పక్క వాళ్ళు చెప్తుంటే థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ అంటారు కానీ నిజంగా నేను డబ్బింగ్ చెప్తున్నప్పుడు నేను యాక్ట్ చేసిన విధానము డబ్బింగ్ చెప్పిన విధానము నిజంగా నాకు నేను ఏం నేను బాగా చేస్తున్నాను నాకు ఇంత సీన్ లేదు కదా అనిపించింది అది మా డైరెక్టర్ అర్జున్ సార్ ఆయన చెప్పింది చెప్పినట్టు చేసుకుంటే వెళ్ళిపోయాను చూస్తే నాకే ఆశ్చర్యం వేసింది నాకు ఇలా ఇంత ఇంత యాక్టింగ్ లెవెల్స్ కానీ ఇంత ఇంటెన్సిటీ కానీ పోర్ట్రే చేసే ఛాన్స్ మళ్ళీ వస్తుందో రాదో తెలియదు మళ్ళీ ఆయనే చేయాలేమో చేస్తారు కదా సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ అండ్ ఇప్పుడు అంటే ఈ ఆడియో ఫంక్షన్ లో అందరు ఒక్కొక్కరి గురించి మాట్లాడదాము ఇప్పుడు జస్ట్ సినిమా గురించి మాట్లాడదాం అనుకున్నా సినిమా 
సో ఇది మా సినిమా థియ ఈ జ ఈ గుణా జర్నీ గీతా జర్నీ మీరు మిస్ చేసుకోవద్దు ఒక మూవీ లవర్గా మిస్ చేసుకోవద్దు మీకు డిఫరెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇస్తుంది అండ్ ఐ థ్యాంక్ ఆల్ మై టీమ్ ఫర్ మేకింగ్ మీ స్టాండ్ హియర్ అండ్ గివింగ్ మీ గుణా ఆగస్ట్ సెకండ్ మా సినిమా రిలీజ్ అవుతుంది ఆగస్ట్ ఆగస్ట్ సెకండ్ నుంచి థియేటర్లో ఒక డిఫరెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటుంది మనందరికీ అండ్ వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్ యూ అల్లరు సార్ బోయ్ బట్ గారు ఫర్ బీయింగ్ హియర్ థ్యాంక్ యూ సార్